Alors, salut, salut, euh, chers abonnés. Euh, J'espère que vous portez euh, très bien. Moi, c'est Victor, World Officer Business, je porte vraiment très bien. Euh, les amis, ce matin, euh, je voulais vous partager. Euh... Voilà, excusez, je voulais vous partager euh, quelques conseils et euh, vous donner euh, une astuce qui vous fera gagner sur les totales en plus avec. Euh, les ratios de but. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de, de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ok Voilà. Donc, les amis, comme il est dit, nous allons parler aujourd'hui des ratios, des ratios de but. Ok Mais vous avez une application à télécharger. Ok L'application à télécharger est Sofasco. Bon, je ne sais pas si d'autres si applications, c'est possible. Hein? C'est possible. De, de trouver les ratios de but des différents ligues mais si sous face score vous pouvez euh, euh, trouver les ratios de but voilà les ratios de but va vous permettre de, de connaître les différents championnats les différents championnats pour savoir si ces championnats là si dans ces championnats on marque assez de but ou si on ne marque pas assez de but ok voilà donc télécharger l'application sous face score voilà et allons-y donc dans un premier temps ici bon ici il n'y a pas euh, l'angleterre ok je voulais prendre un exemple sur euh, la première ligue bon je voulais prendre un exemple sur la première ligue mais je sais pas ok bon je vais venir au 11 voilà il y a pas un exemple sur la première ligue nous allons, nous allons cliquer sur la première ligue donc pour trouver un ratio de ratio de but sur euh, sofa score euh, euh, pour, pour les différents championnats euh, il vous suffira de cliquer sur peut-être l'Angleterre comme ça il faut cliquer sur l'Angleterre pour ceux qui ont les EOS vous cliquez sur euh, la première ligue ainsi il faut cliquer sur la première ligne ainsi vous descendez et vous allez voir euh, ratio de but euh, ratio de but 3 ok ce que vous devez savoir savoir ici hmm, pour pouvoir miser sur le total plus pour pouvoir miser sur le total plus, il faudrait que le ratio de but du championnat est est euh, 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 une cote de 2.80, est une cote de plus de 2.80 ou égale à 2.80. Voilà, je vais appeler ça cote ou ça vous voulez aussi total. Je vais appeler ça cote ou total. Ok, voilà. Donc ici, pour un, pour un championnat où on marque euh, assez de buts, énormément de buts. Ok, ou bien on marque fréquemment à chaque fois. Il faudrait qu'ils aient un total. Hein? Ils aient un total de 2,80. Ils ont un total de plus de 2,80 ou égal à 2,80. Donc, ici, déjà en première ligue, euh, euh, on, on voit qu'ici, ils sont déjà au ratio de but, ils sont déjà à 3. Donc, c'est pour vous dire que dans ce championnat, vous pouvez, si vous devez miser sur les total plus, vous devez miser sur. Si, si vous devez miser sur les total au moins, vous devez miser sur le total plus. Ok Vous devez miser sur le total plus et non sur les total moins. Ok Mais attention, notez bien. Cela ne veut pas dire que dans tous les matchs, dans tous les matchs, sur tous les matchs, il faut prendre le total plus. Je répète. Cela ne veut pas dire que dans tous les matchs, il faut prendre le total. Il faut prendre le total plus sur tous les matchs qui se jouent en première ligue. Mais je veux juste vous dire que si vous devez miser sur la première ligue. Vérifiez d'abord les ratios de but. C'est en fonction des ratios de but que euh, 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 vous pouvez savoir si dans un championnat on marque assez ou pas. Et si vous, vous devez euh, miser, vous misez sur le total plus. Ok, voilà. Donc c'est peut-être 10 matchs. Il y a forcément peut-être 8 matchs où le total plus valide par rapport au total moins. Donc forcément il y a deux matchs où bon, peut-être où ça il n'y a pas assez il y a pas assez de but ok voilà donc c'est pas c'est pas un truc qui est su à 100% mais euh, si tu es un débutant paris sportif c'est juste un conseil pour pouvoir te repérer rapidement pour les championnats où on marque assez ou les champions dans les championnats où on marque pas assez donc pour pouvoir se repérer il faut il faudrait que le ratio de but de, de cette ligue soit euh, plus de 2 2 80 ou égal à, à 2,80, ok, voilà. Maintenant ici, euh, ici, on va voir un autre, un autre championnat où le ratio de but est, est égal ou plus de 2,80. Voilà, nous avons le championnat de le bougie les ligas. Le ratio de but est de 3,64. Donc c'est comme ce que je viens de vous dire par rapport à la première ligue, il faut prendre plus, il faut beaucoup miser sur euh, les total plus, ok, voilà. C'est pas aussi, mais cela ne veut pas dire que dans tous les, sur tous les matchs, il faut prendre plus, ok Mais la moitié des cas, c'est plus il faut prendre ici. Quand vous voyez que le ratio de but est de, est de 3, 64, 3, ou mieux 2, 85, et là-bas, les gars, c'est marqué énormément, ok C'est juste un conseil. Voilà. Maintenant, pour les totales moins, pour les totales moins, 
ok pour les ratios de buts hein, des différents des, des, des différents championnats qui ont un total moins de 2,50 ou égal à 50. Donc, euh, les, les championnats, on va chercher ici. Il va prendre un exemple d'abord pour montrer. Il va prendre l'Argentine, par exemple. Ok, l'Argentine, il va cliquer sur Copa Liga. Copa Liga. Voilà, on vient. Et ici, on voit que en Copa Liga Argentine, le ratio de but est de 1,96. Pourtant, ici, j'ai dit les ratios de but. Pour les ligues qui ont pour les pour les ligues pour les ligues pour les différentes ligues que vous allez oh, peut-être faire des recherches leur ratio de but leur total de ratio de billets de 250 ou égal à 250 il faut prendre euh, 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 le total moins voilà ouais, total moins voilà mais ça revient à dire aussi que c'est pas sur tous les matchs il faut prendre euh, le total le total moins ok voilà il peut y avoir des matchs où il faut le total plus mais la majorité des cas il faut prendre le total moins plus là bas les équipes ne, ne, ne marquent pas assez donc par exemple euh, euh, pour le ratio de but euh, de la première première ligue qui est, un ratio, qui est un ratio qui est de 3 vous voyez que si vous devez prendre le total plus là bas peut-être c'est à partir de vous pouvez prendre le total plus de 2,5 ok 2,5 ou bien 2 plus de 2 et vous savez que c'est une ligue où les gars se marquent énormément mais si vous venez en argentine et que vous voyez que le ratio de but le ratio de but de leur ligue là est de, est de 1,96 comme vous le voyez ici. Vous ne pouvez pas partir prendre sur ce championnat à plus de 2,5. Vous voyez, vous allez privilégier les moins. Ok Voilà, parce que déjà, ça nous indique que c'est un championnat où les gars ne marquent pas énormément. Ok Voilà. Donc, ça, ce sont, des, ce, sont, ce, sont des, ce sont des conseils qui sont là. Donc, par exemple, moi, comme ça, si euh, je veux miser sur les total plus, je m'assure, je m'assure si je veux. Est-ce que je suis les total moins Je m'assure à ce que euh, les total, euh, c'est les ratios de but de cette Liga euh, est au moins, est au moins euh, 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 un total de 1,96 ou bien 1,80. Là, il sait que c'est sûr. Pourquoi Parce que j'ai dit si les ratios de but de moins, moins ou de prendre le total moins, il faudrait que cette Liga, leur ratio euh, euh, soit soit moins de 2,50 ou égal à 2,50. Ok, ça ne doit pas dépasser. Ok, voilà. Donc, euh, si c'était moi, en tout cas, personnellement, moi, j'allais prendre j'allais prendre les championnats où les gamins sont en dessous même de 2,50. C'est 1,96, 1,90, 1,80. Comme, euh, par, par exemple, je vous ai donné l'exemple de, 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 de l'Argentine. La, de Mais, juste un petit conseil pour ajouter, il faudrait que vous aussi... Bah, je vous ai donné tout ces topo là. Il faudrait que vous aussi, vous essayez de faire des analyses. Ok Vous essayez de faire vos analyses hmm, pour être sûr de votre choix. Ok Il y a des sites. Il y a d'autres sites qui sont là. Ces sites-là peuvent euh, confirmer. Ok Ces sites-là peuvent euh, confirmer euh, 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 vos différents totales. Ok Vous pouvez prendre 3, 4 sites. En tout cas... Prochainement, il va vous donner 3 à 4 sites qui sont vraiment très efficaces en matière d'analyse. Ok, donc si déjà si vous, vous faites un choix et que vous faites vos analyses avec euh, ce conseil que je vous donne, si vous avez fait vos analyses et que vous avez trouvé euh, un, un, un championnat où le ratio du but est, de, est, est plus de 2,80 égal à 2,80 ou égal à 2,80, déjà vous savez que c'est un championnat et c'est ma cassé. Ok, vous pouvez néanmoins regarder les analyses. Vous vous, vous vous rassurez, une fois que vous avez choisi votre total plus, vous partez sur les trois différents sites là, que vous connaissez ou ça, comme bientôt je vais vous donner, vous partez, vous, vous, vous partez voir une confirmation d'abord là-bas, une fois que vous voyez votre confirmation, vous pouvez miser, vous sécuriser, vous miser. C'est comme ça, on fait un pari sportif, on essaie les pas et on mise comme ça. Ok, il faut tout, il faut regarder tout ça. Ok, donc aujourd'hui c'est un conseil sur les ratios au début. Donc je vais récapituler rapidement. J'ai dit. Pour les championnats qui ont un ratio de but, pour les championnats qui ont un ratio de but plus de 2,80, qui ont un ratio de but de total plus de 2,80 ou égal à 2,80, ce sont des championnats où on se marque énormément. Donc il faut beaucoup miser sur les total plus et non les total moins. Mais cela ne veut pas dire que il faut prendre, euh, il faut miser sur le total plus sur tous les matchs. Ok, voilà. Maintenant, pour les championnats, pour les championnats qui ont un ratio de but qui ont un ratio de but, un total de ratio de but euh, euh, de, de 50 ou égal à 50, il faut prendre les euh, 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 il faut prendre les, les total moins, le total total moins, 
ok Donc, ratio de but, moins de 2,50 ou égal à 50, il faut prendre les totales euh, euh, les totales moins. Ça, ce sont les championnats qui ont un ratio de but de euh, 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 moins de 2,50 ou égal à 2,50. Il faut prendre les totales moins des ratios de but, mais cela ne veut pas dire que sur tous les matchs, il faut prendre moins. Je suis très précis là-dessus. Maintenant, pour les ratios, pour les, pour les autres championnats qui ont, qui ont un ratio de but de plus de 2,80 ou égal à 80 et à égal à 2,80, il faut prendre les, les totales plus de buts. Ok, donc pour les ratios de buts, euh, 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 pour les ratios de buts qui ont de plus de 2,80 ou égal à 2,80, il y a la Bundesliga, il y a la Premier League, etc., etc. Ok, maintenant pour les pour les championnats, le ratio de buts est moins de 2,50 ou égal à 2,50. Euh, il y a l'Argentine, etc., etc. Vous me faites des recherches, je vous ai déjà montré comment trouver ces matchs là ok donc euh, les amis euh, rejoignez -moi, mon canal Telegram mais juste en discussion rejoignez moi euh, je fais des montantes là bas et utilisez le code pour nous et il soit bénéficié de 300% il dit bien 300% de bonus surtout pour vos premiers rechargements et si vous voulez les 1000% rechargez vous 15 000 francs ok donc rejoignez moi bientôt il y a une montante comme je vous le dis donc on sera à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur Wall Official Business. Si vous aimez les amis, on est à la prochaine.